Good evening, guys. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Can you hear me? Yes, I can, teacher. Okay, thank you. Okay, so welcome and thank you very much for joining, guys. And uh, well, today we're going to continue with um, yesterday's uh, information. But hoy, verdad, you have to bring your sentences. Tenían que traerme sus ejemplos, okay? Don't forget to try to put into practice, okay, what we learn here. So you can um, understand better, okay, what, what we are doing. So yesterday I asked you to please print a couple of sentences from here. Oh, and by the way, por cierto, I would like to know, um, guys, do you have questions about the platform or all or your answers, you know, um, complete? O todavía hay dudas con respecto a, a los ejercicios de la parte 5, el examen. If you have questions, I'll be more than glad to answer them, okay? ¿O estamos completos ya con los ejercicios? Supongo que It's sí. It's completed. Very good. Perfect. Okay. Now, let's, let's, let me go ahead and listen to your sentences. I would like to listen to uh, the sentences that you prepared. Okay. And we're going to begin with these ones. Okay. When you think something is a good idea. Okay. When you think something is a good idea, okay? Uh, we are going to use should be required, shouldn't be allowed, or ought to be required, right? You can use these three different examples, okay, to create your own uh, sentences. So, uh, can I have the first volunteer? Let me uh, listen to the uh, options that you brought. Tell me, tell me. Don't be shy. Don't be shy and uh, share, you know, the sentences that, that you brought, okay? Come on, era tarea, chicos. A ver, Ana Cecilia. Good evening, teacher. Good evening. Uh, uh, number one. Uh -huh. We shall, shall not work it on all birthday. Okay, you said we shouldn't. Yes, yes. And then we shouldn't work. Work, work, de trabajar, work. Y luego? On our birthday. On Thursday. Birthday, cumpleaños. Ah, birthday, on your birthday. birthday. Cumpleaños. Vaya. The only thing, I mean, I understand the sentence. You're saying you shouldn't be, you shouldn't work. Porque sería, you shouldn't work on your birthday. No debería de trabajar en tu uh -huh. cumpleaños. Vaya. But yes. here, we're using a different structure. Aquí estamos usando una estructura diferente. Pero vamos a utilizar su ejemplo para construir una oración así. Okay. Eh, in this case, okay, uh, we're going to take Ana Cecilia's idea, and we're going to convert it into a sentence that we can use with this structure. Entonces, eh, diría que podemos usar O2, ¿verdad? O2. Yo diría algo así como eh, people, right? People, o oh, quiero ver si tengo acá. This is something absolutely necessary. People 
shouldn't, right? Shouldn't be allowed to work on their birthday, right? We can we can try with that one. Oops, sorry. Birthday, right? So people shouldn't be allowed to work on their birthday. I think it it's a good idea. Why? Because you know it's an important date and we want to celebrate with with the family. Um we want to have, you know, uh some cake. We want yes, to yes mm -hmm. and and it's a special day for you, right? So actually yes. it would be a good idea. Entonces, people shouldn't be allowed or people shouldn't be required incluso that people shouldn't be required tal vez allowed no pero require to work on their birthday okay entonces aquí sí estamos poniendo en práctica ahora bien veamos los elementos que necesitamos verdad porque dice esto es más parecido pues a una voz pasiva verdad cyclists or cyclists I'm sorry should be required deben eh, se les debe ser requerido, ¿verdad? Shouldn't be allowed. No debería de ser permitido. Or to be required. Debería de ser permitido. O tiene que ser eh, requerido, perdón, requerido. ¿Ok? Entonces, the structure is a little bit different. No estamos usando should solito, como, por ejemplo, I should eat um, less junk food. I should eat less sugar or sugary products, I should drink less coke, right, etc. No estoy dando el consejo, sino que I am giving recommendations and opinions, right? Entonces, people shouldn't be required to work on their birthday. Muy bien. Can you give me more examples? Very good job, uh, Cecilia. Thank you. Another example. Thank you, teacher. Only... You're welcome. Okay. Okay. Only... Byron, and then uh, Rufino Amilcar. Byron, tell me. People shouldn't be allowed to use their phones when are driving. Oh, well, a good idea, right? People shouldn't be allowed to use their phones, you said? Uh-huh. When are driving. Okay, when. You know what? I would switch when. And I would switch it to while. While they drive. While they drive. Okay. While they drive, right? So people shouldn't be allowed to use their phone while they drive. Okay, very good. I like it. Rufino Milker, what about you? Um I try. You said we we should be, we should be read, read. A book every month. But remember that we're not giving advice. No estamos dando consejos, sino que we're talking about uh, things that we consider um, given recommendations and opinions. But this is in a general form, en una forma general. So read it, okay. léamela nuevamente y la vamos a convertir a esta, a esta estructura. Okay. We should be read a book uh, every month. Bye. We should be read a book every month. Se la voy, a, la voy a digitar tal cual usted me la dictó. We should be read a book every month. ¿Verdad? Uh -huh. Si yo interpreto esto al español, yo digo, eh, nosotros debemos ser, leer un libro cada, cada mes. Uh -huh. Entonces ahí tenemos dos verbos. We should be and we should re read. We should be read a book every month. Entonces, but read, read is, uh, I understand, I understand that, that read is, uh, is the same, the same right in the past participle in um, only, but bueno, entiendo que este verbo eh, en el pasado participio se escribe lo mismo. Mm -hmm. Solo que se pronuncia diferente. Correcto. Solo Entiendo. que en este caso, en este caso el contexto es diferente. Su oración pertenece a una estructura diferente. Entonces, 
en la estructura okay. que usted me está diciendo, no ocupamos pasado participio, sino, ocupamos, sino que ocupamos la forma base. Vaya, aquí, por ejemplo, yo tendría que borrar esto y decir, we should read a book mm -hmm. every month. Deberíamos leer un libro al mes. We should read a book every month. Mm -hmm. Un libro cada mes, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, esa estructura que usted me dio, ¿verdad? Es completamente diferente a la que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en la uh -huh. que tenemos acá, y la voy a separar, ¿verdad? Eh, las estructuras van así. No sé si usted se recuerda que hablamos de, de uh -huh. que es parecido a la voz pasiva, ¿verdad? Entonces decimos, should be required, shouldn't be allowed or required, ¿verdad? And ought to be, ought to be required. Esas son las estructuras que estamos ocupando. Okay, should be required, shouldn't be allowed, or be required. Okay, mm -hmm. entonces si usted se fija en, el, en la oración que usted me entregó, verdad, que usted me acaba de, de leer, dice, we should read a book every month. Entonces este es el famoso, should and shouldn't, okay, to give advice, mm -hmm. siempre para dar consejos o sugerencias, verdad. But the structure that we're using includes verb be. Las tres son con verbo to be. Debe ser requerido. No debe ser permitido. Tiene que, eh, tiene que ser requerido. Esa es la traducción de esas mm -hmm. tres frases. Okay? En cambio, acá decimos debemos de. O deberíamos de. Okay. Debemos leer un libro al mes. ¿Verdad? Entonces... Mm -hmm. Let's go ahead and use this information. Vamos a usar esta información de la oración que usted me dio y lo vamos a poner acá abajo. Okay? Y vamos a decir algo así como uh, yo considero que es una buena idea, ¿verdad? Porque ese es el, el contexto del, perdón, el uso principal de estas tres, de estas tres oraciones. Y voy a decir, um, students, ¿verdad? Students, Oru. Students ought to be uh, required, right? Espérame que me equivoqué aquí. Ought to be required, ought to be required to read a book every month. Aquí es diferente. Los estudiantes tienen, uh, a los estudiantes tiene que requerírseles, sería algo así, ¿verdad? Leer mm -hmm. un libro al mes, ¿ok? Students ought to be required o los estudiantes de, tendrían que, ¿verdad?, leer o se les debería de requerir la lectura de un libro al mes, ¿ok? Entonces, if you see, right, uh, over here, prácticamente lo que estamos agregando es un infinitivo. Y decíamos que el infinitivo es aquel verbo que lleva la partícula to, ¿verdad? De lo contrario, si yo solo digo read, es mi forma base. Acá, required... Allowed, y otra vez acá required, ahí es donde va el pasado participio, ¿verdad? Ese es el okay. pasado participio. ¿Mm? Entonces, uh -huh. la oración que usted me entregó, ahora la convertimos a esa estructura y nos queda students ought to be required to read a book every uh -huh. month. ¿Verdad? No sé si clarifique un poquito más la duda que tenía. En, eh, sí, entiendo que la estructura eh, tiene que ser siempre... Eh, be required, be allowed, be required. Nunca se puede usar otro verbo, sino que solamente eso. Eso es lo que he llegado a entender. Eh, la estructura es shouldn't be. Shouldn't be. Es este, shouldn't be y ought to be. A, aquí usted puede, eh, eh, podría sustituir, por ejemplo, uh, people shouldn't be um, asked, right? their personal information. Lo voy a poner acá. People shouldn't be asked their personal information. ¿Ok? A la gente no se le debería de preguntar su información personal. Un desconocido me refiero, ¿verdad? Okay. People shouldn't okay. be asked their personal information. O sea, la estructura es el verbo, el verbo modal Should or shouldn't, verb be, y luego viene el pasado participio. 
right. después del pasado quiero participio. Quedar claro. mm -hmm. Después del mm -hmm. pasado participio viene un, un infinitivo. ¿Verdad? No sé si se recuerda que en la clase anterior de que usted me preguntó, yo le escribí toda la estructura. Creo que por aquí está en WhatsApp, permita. Vamos a ver si la encontramos para que la revisemos. Eh, creo que es acá. Fue antes de iniciar esta sección, así que... I think last week. Eh, sí me deja, eh, ya me deja claro el, que la estructura pura es should be, eh, ought to be, eh, mm -hmm. y que require, allowed, si eh, ese pueden, eh, pueden ser otros verbos. Eso también, eh, que, pues, Quería, ¿cómo se llama? Que me quedara claro. Uh -huh. Correcto. Aquí está la, la, la que le decía. Es this one. Igual, si quiere, vamos a hacerlo nuevamente acá, ¿verdad? En, el, en, en la que tenemos, porque ahorita estamos viendo las primeras, porque luego vienen las otras tres. Uh -huh. But if I, if I, you know, make a, if I have to make a formula, I would say something like this. Diría un subject, ¿verdad? Luego pondría should. Podría ser should. Podría ser shouldn't. O modal. Pongámosle acá un modal. ¿Ok? El verbo modal. ¿Verdad? Luego per be. Per to be. ¿Verdad? Luego pues past participle. Past participle. Luego viene el infinitive. And at the end, a complement. No sé si le sirve más así. Ok. Sí. So, ok, we have subject, model. Model puede ser cualquiera. Puede ser should, shouldn't, ought to, puede ser must, puede ser has to, ok, has got to. ¿Verdad? To, etc. Entonces, luego tiene el verb be. Vamos a ponerle solo verb be, ¿verdad? Y luego viene el past participle, luego viene un infinitive y luego viene un complement, ¿verdad? Esa sería como la, la información más importante de uh -huh. la estructura. I'm going to share it here with you. Aquí se lo comparto. There you go. Ahí está. Okay. Ahora vamos a ver si alguien más tiene otro ejemplo con este primero. Examples. Oh, I'm sorry. Eh, Rufino. You. Oh, you're welcome. Ajá, eso le iba a preguntar you. si había quedado claro. Very good. Anyone else? Ah, vamos a ver acá Ana Cecilia, luego Elizabeth del Carmen y luego María Griselda. Ana Cecilia. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Estoy Students should be required a real early at the school. Okay, students should be required uh -huh. to arrive mm -hmm. early mm -hmm. at the school. To school, to school. Okay, you okay. arrive to school. Uh -huh. Muy bien. Uh, mm -hmm. Students should be required to arrive early to school. Very good, okay, excellent. Because actually that's what the students should do, right? We, as students, we should arrive to school early. So students should be required to arrive early to school. Muy bien, excellent. Okay. Uh, thank you, Ana Cecilia. ¿Quién seguía? Perdón, me bajaron ahí una mano que estaba arriba, ya no la veo. Uh, yeah. Ajá, Elizabeth. Ajá, y luego María Griselda. Uh, children ought not be, to be excluded by strangers. Ok, children ought, mm, ought not. Uh, ought not. But in that case, if it's negative, it is recommended it, to use shouldn't. Ajá. Uh -huh. Oh, shouldn't. Okay. 
shouldn't be mm -hmm. could it uh, can you spell it please s c o u d e d d e d like this no c o u mm -hmm. d mm -hmm. e d coded coded i i understood coded i did like this oh no Because I, 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 I follow your, your spelling. Seguí su, su deletreo. Y, y, y me dio coded. No? Can you type it in the chat? Yes. Ah, yes. Ah, okay, okay. I think, ¿verdad que usted a lo que se refiere es que se les regañe? Yes. Ah, okay. That is scolded, right? Uh, children shouldn't be scolded, right? Like this. Que no se les regañe. Should it be scolded? Y luego, ¿qué me dijo, perdón? By strangers. By strangers, okay. Ok, muy bien. La oración está correcta, solo que nuevamente, ¿verdad? Estamos hablando de shoot and shoot, que es cuando damos consejos. Ahora la vamos a convertir, ¿verdad? A, eh, a una oración similar a la estructura que tenemos acá. Por ejemplo, eh, children shouldn't... Uh, no, no da. Bye. Yo la pondría de, de la otra forma, diría strangers eh, shouldn't shouldn't scold be allowed be to scold right children children uh -huh. strangers shouldn't be allowed to scold children los extraños no deberían no se les debería permitir regañar a los niños verdad entonces esta, si usted se fija, esta oración es usando la estructura normal que nos, bueno, regular que nosotros ocupamos es shouldn't, shouldn't, pero esta de acá abajo es ocupando la estructura que estamos viendo acá, con given recommendations and opinions, ¿verdad? Entonces voy a quitar esta y me quedo con esta. Eh, Griselda, what about you? Good evening. Good evening. Eh, teacher, eh, I, I have a a sentence, teenager mustn't be permitted to drive a car. Teenagers mustn't be, mustn't be permitted. But, pero eso la voy a dejar para acá porque ya voy a la segunda parte que es donde vamos a ver mustn't, ¿verdad? Mustn't be permitted, you said, right? To yes. drive a car. Okay, okay. very yes. good. Excellent. Pero de estas de acá, chicos, questions, preguntas con estas. O algún otro ejemplo que ustedes quieran agregar. Y eso es bueno, fíjense, porque, por ejemplo, sus compañeros que me dieron sus ejemplos, me dieron sus ejemplos, pero a la vez aclararon sus dudas. ¿Verdad? Entonces, si usted da ejemplos de lo que usted ha construido, entonces yo puedo hacer una corrección. Y si no la sé, pues yo la investigo, vea, no le voy a inventar. Pero así es como aprendemos de los de las oraciones que vamos armando nosotros y de los errores que cometemos, ¿verdad? Questions about this, de las primeras tres. Vaya, entonces, I'm going to leave it here, porque agregamos otro poquito de, de ejemplos. And now I will come to the next part. Ahora me voy a la siguiente parte, ¿ok? Que es esta que está acá abajo. Y pues, eh, Griselda nos dio un ejemplo, ¿verdad? When you think something is absolutely necessary. When you think something is absolutely necessary. So, cuando usted dice, no, es que esto tiene que ser así. Porque si no, altera, ¿verdad? La, la armonía de todo. Entonces, 
this uh, loss must be passed to control the noise, right? People mustn't be permitted to park motorcycles on the sidewalks. A rule has to be made to require cy cycling lanes on city streets, and something has to go has got to be done to stop littering, right? So um, here we are going to um, use the same structure. Si usted se fija, me traigo para acá el, el la misma la misma formulita, y si usted la compara Ahí tiene, ¿verdad? Ahí tiene lo mismo. Y se la voy a compartir acá por si la quiere copiar, ¿verdad? Entonces, eh, acá tenemos teenagers, subject, modal, mustn't. Eh, ¿Qué me falta ahí? <ríe> sí, ¿verdad? La T, la T me faltaba esa. Eh, must, ahí sí, mustn't. Al revés, por eso que no, no le hallaba yo. Teenagers, ¿verdad? Tenemos aquí subject, luego modal mustn't, luego verb be, aquí está verb be, luego past participle, permitted, luego infinitivo, to drive. ¿Verdad? Ahí están todos los elementos, ¿verdad? Que yo necesito para el, 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 la parte de, de la oración, ¿verdad? Que estoy armando. ¿Ok? Vaya. Eh, Eh, Griselda already gave us an example. Teenagers mustn't be permitted to drive a car. Okay, what about you guys? What examples can you give me using this structure? What examples can you give me using this structure? No pasado lista. Piensen. <laughs> Piensen ahorita, okay, en sus ejemplos. I'm going to pass the attendance. Uh, let me see. <laughs> Voy a pasar lista a Ana Cecilia, ya voy. Ya voy, me voy a apurar con la lista, güey. Pero no voy a hacer que al final se me vaya alguien y no, y no conteste en el video, porque tiene que aparecer en el video. Ya voy, chicos. Miércoles, ¿verdad? Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Ana Cecilia. Present teacher. Thank you. Ana Cecilia Romero de Domínguez. Present teacher. Gracias. Byron Rafael Avelar Aquino. Present teacher. Gracias. Carlos Fernando Portillo Rivas. Present. Thank you. Carlos Roberto Domínguez. Present teacher. Thank you. Cristina Abigail Quintanilla Amador. Present. Thank you. Tamaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Present teacher. Thank you. Elmer Mauricio Salas Rojas. Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Present teacher. Thank you. Madeline Dayana Cerón de Paz. Present. Thank you. María Griselda de la Paz Zamora. I am here, teacher. Thank you. Miguel Arsenio Alas Crespin. Miguel Arsenio Alas Crespin. Okay, Rufino Amilcar Hernández Linares. I am here. Thank you. Sandra Janes Vázquez Cortés. Present, teacher. Thank you. Uh, Saúl Arnulfo Menjibar Crespin. Present. Thank you. Dice Carlos que está lloviendo súper fuerte. I'm sorry. Acá solo escucho los, los truenos y relámpagos. Aún no ha llovido, pero por ahí estaba escuchando. Incluso mi papá me escribió al, hasta San Salvador que está lloviendo, que llovió súper fuerte, mejor dicho. So, I don't know what's going on. Como que va a graduar, ¿verdad? Pero por aquí no ha llegado aún. Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Bye. Entonces, eh, thank you very much for helping me with the attendance. Y sí, verdad, me imagino que si hay algún problema con lo de la lluvia, algunos de ustedes pues van a, se van a, a desconectar probablemente por lo del internet, pero ojalá que no se dé el caso. Eh, Ana Cecilia Romero y luego Ana Cecilia Rodríguez, please. Okay, teacher. It is raining, teacher. ¿Mm? Está lloviendo. My goodness. Yes. Bueno, este, eh, English mm -hmm. must, must be 
required from kindergarten. Must be required. Uh, espérame, espérame. Uh -huh. English must be required. Uh -huh. Y luego nos falta un infinitivo. English must be required, required. Uh -huh. from. to teach. Ajá, se me ocurría to teach, pero English must be required to teach. English must be to teach for students. Fíjense de que se presta para dos cosas, porque I can say English must be required. Um, pero es que to teach, ay no. Yo diría algo así. Lo voy a dejar ahí incompleta porque quiero completar otra idea acá. English must be taught. Taught. English must be taught to help children since kindergarten. Se me ocurre algo así. English must be taught to help children since kindergarten. Luego, acá, porque está, está excelente la idea. Thank you, Cecilia, pero. A ver, um, English. English must be required. English must be. To work, teacher, must be required. To work ah, okay. outside. Ajá, uh -huh. English must be required to work. Muy bien, chicos, to work. Ajá, uh -huh. where? Por ahí, in mucho. US. To ah, work in a call center. In a call center. Or, muy bien. Vaya, entonces vamos a decir así. English must be required to work abroad. Abroad es el, en el extranjero. Or English must be required to work in a call center. Right? Ay, call center, right? Muy bien, okay? Teenagers mustn't be permitted to drive a car. English must be required to work abroad or to work in a call center. And English must be taught to help children since kindergarten. Muy bien, me gusta, me gusta. Vamos a ver, eh, Ana Cecilia Rodríguez. Oh, well, I'm sorry, eh, Ana Cecilia Romero. Did you have another sentence? ¿O solo era esa? Only teacher. Okay, perfect. Thank you. Bueno, de eso sacamos dos, así que thank you. Okay. Ana Cecilia, what about you, Rodríguez? Okay. The child must, must be eating fruit every day. Vaya, la voy a digitar tal cual usted me la está diciendo, okay? The child okay. must be... Must be eating Ajá, must, comer. Must be eating, okay. Ajá. Fruit. Fruit. Every day. Every day. Vaya. Ok, take a look at the structure, ¿verdad? Ahí, pues, hay algo que estamos agregando ah. después de vi que es un gerundio, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y vamos ahí a, a, a buscar, nos hace falta también este, la parte del, del, del pasado participio, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, um, si yo digo the, Ana Cecilia, cuando yo uso este, este se llama el artículo definido. Entonces, when, when I am talking about something unique, something that is, um, that there is only one, que solo hay uno de eso a lo que yo me estoy refiriendo, entonces uso el artículo eh, definido. Por ejemplo, eh, de Coatepeque Lake. ¿Cuántos lagos de Coatepeque tenemos? Only one, ¿verdad? Es unique, es único. O de repente, pues yo tengo... Eh, ¿Qué? Tres, tres tazas aquí en la mesa. Y digo, eh, can you pass me eh, the mug, o la taza, the mug that my mother gave me? ¿Me puedes pasar la taza que me dio mi mamá? Entonces yo estoy hablando de una en específico. Si usted me dice, the child, ¿cuál? Si estamos hablando de uno específicamente, ¿cuál sería? Por eso es que si vamos a hablar de forma general, nunca usamos de, mm -hmm. sino que lo generalizamos y decimos children, in general, mm -hmm. 
en general. Mm -hmm. Porque si no, yo, si usted me dice the child, ¿cuál niño? Ah, mm -hmm. the child that you are taking care of. El niño que tú estás cuidando. Mm -hmm. The child that you are taking care of must be eating fruit every day. Ok, ¿verdad? Y la oración tiene completo sentido. Ahora vamos a usar esta misma oración que está correcta. Ahora, children must be eating fruit every day por algo que se parezca a lo que nosotros estamos armando acá. Entonces decimos, children uh, should, should be allowed. Yo usaría should be allowed. ¿Por qué, Marce? Porque es una buena idea, ¿verdad? Eh, y si no cambiaría, tendría que cambiar el sentido de todo, porque entonces diría, children must eat fruit uh, every day. Pero entonces mm -hmm. ahí ya me quedo solo con el verbo modal, ¿verdad? Entonces mm -hmm. yo quiero incluir todo lo demás. ¿verdad? Voy a poner mm -hmm. esto en paréntesis para que, para que nos quede la evidencia. Ay, espérame. Aquí lo vamos a dejar en paréntesis. Igual la que usted me dio también está, la otra oración que usted me, 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 me dijo está bien. Children must eat fruit every day or children must be eating fruit every day. Ahora hagamos una acá con children should, I'm sorry, must be allowed to eat fruit every day. Porque hay mamás que no los dejan, se ha fijado, yo, con tanta cosa que hay en los reels, en social media, que todo es malo hasta el agua, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hayan habido prohibiciones que han, que han se ha generado en los niños, como evitar que coman mucho azúcar o uh, regularles el consumo de frutas, etc. Entonces, uh -huh. children must be allowed to eat fruit every day. A los niños debe permitirse eso. Tendrían que permitirse, ¿verdad? Que coman fruta todos los días. En nuestro, mm -hmm. en nuestro idioma es un poquito diferente. Siento que tiene más sentido en inglés, ¿verdad? Sí, Children ¿verdad? must be allowed to eat fruit every day, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ahí usted puede ver la comparación de la que usted me, me dijo con la que estamos a, como acoplándola a la estructura que tenemos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, gracias, Ana Cecilia. Eh, Rufino, gracias. you're welcome. Ah, uh, well, good. Um, the sentence is, is uh, the trash collector, the, the trash collector must be a uh, paste, paste to, pick, to pick it up the trash, the trash every day. Uh, just one word I didn't understand. Uh, the trash collector must be, and then? Must be, uh, must be to... To pick it up? No, levantar. must be. But you, you said something. Me, me falta el... el ah, must be. Uh, pass it. Pass it. Ah, okay. Uh -huh. Pass it. Uh -huh. uh, to pick it up. The, the trash. The trash every day. Vale, lo estoy escribiendo tal cual usted me lo ha dicho, okay? Uh, every... Pick, pick up. No sería only pick up. Uh, it, it's no va. Muy bien, muy bien, porque ahí, ahí lo felicito porque usted se ha corregido en algo que es cierto. Si yo uso el, el pronombre, ¿verdad? Eh, entonces, no perdón, si yo uso el nombre, no necesito el pronombre. Y aquí it es lo mismo que the trash, ¿verdad? Entonces decimos mm -hmm. to pick up the trash. Pick up, pick up, eso es. Vale, up. vamos a ver. Acá. The trash collector must be passed. Vale, aquí hay una citación. ¿Verdad? Because it must be passed. Incluso en español no puedo decir debe ser pasado. Ajá. Ajá. Entonces no podría utilizarlo de esa forma. Sin embargo, uh -huh. ok, vamos a ver acá cómo lo podemos acoplar. ¿Verdad? The trash collector uh -huh. must be um, required. Right? Required. To past, ¿verdad? The, the trash collector truck, creo que sería, ¿verdad? Porque es el camión en sí. The trash mm -hmm. collector truck must be required to pass every day. Voy a quitar esta para acá. To pass every day to pick up the trash. ¿Ok? Ahí sería okay. el camión recolector de basura. Se debería requerirse que pase todos los días para recoger 
¿verdad? El, el, mm. La basura. The trash collector must be required to pass every day to pick up the trash. ¿Ok? Ahora pusimos okay. todos los elementos juntos y tenemos the trash collector truck, que sería mm. mi subject. Luego tengo acá ma, the model, per B, the past mm. participle, infinitive, and my complement. ¿Ok? Mm -hmm. Very good. Okay. Questions? Thank you. You're welcome. Questions? No, Byron, tell me. Motorcyclists mustn't be permitted to cross between cars. Oh, okay, that was fast. <laughs> I wasn't ready. Okay, so motor, motorcyclists, uh huh. Mustn't be permitted. Mm -hmm. To cross yeah. between cars. To cross. Yes, between cars. Vaya, vamos a hallar aquí. So, motorcyclists, right? Because you said it's in general, right? Motorcyclists, right? Mustn't be permitted to cross between two cars. So give me one moment. Okay. Solo tengo yo una duda. Okay. Es que no sé si es rider. Motorcycle drive rider. Or bikers. No sería bikers. Oh, okay. Uh -huh. Vamos bikers. A bikers mustn't be permitted. Right. Ay, ¿qué, ¿Qué me cuesta eso, chicos? Siempre me equivoco. <laughs> Always, all the time with mustn't. Mm, okay. Bikers mustn't be permitted to cross between two cars. Vaya. En inglés, yo a lo que, a lo que, veo, que veo que se está refiriendo es cuando vamos, por ejemplo, dos carriles y invaden el carril, de, van entre los dos carriles, van en medio. ¿Verdad mm -hmm. que sí es? Vaya. Yeah. In, in English, that is uh, called a lane. ¿Verdad? Carril. A lane. Lane. Ajá. Entonces, lane. bikers mustn't be permitted to ride. ¿Ok? To ride a lane. Between two lanes. Two okay. lanes. Ahora sí. Porque estamos hablando de los dos carriles. Tiene que ser solo uno. O el de la derecha o el de la izquierda, pero no en medio. ¿verdad? Entonces, okay. bikers mustn't be permitted to ride. Between, between two, two lanes. lanes. Ajá. Eso se me ocurre, ¿verdad? Okay, okay teacher, thank you. You're welcome. Very good. Anyone else? ¿Quién más? Lane. Recuerden, lane es carril. Ajá, Elmer, luego Elizabeth y luego Carlos. Eh, drivers mustn't be permitted to use cell phone. Drivers mustn't be permitted, ok, Ay, permitted to use their cell phones. Ok, very good. Similar to the first one, right, that you gave me. Eh, Ajá. Uh -huh. People shouldn't be allowed to use their phone while they drive and drivers mustn't be permitted to use their cell phones. Ok. Good job. Porque las, las dos están bien. Eh, Alguien más había levantado la mano pero la bajó. No sé quién es. Elizabeth. Gracias. Ya voy, Carlos. Something has got to be done. Something. To stop, to stop, literally. Oh, but this is this one. Uh -huh. Something has got to be done to stop littering. Mm -hmm. Yes. Littering, okay. Carlos, what about you? Okay, teacher. Uh, my example is um, the license drive. The must drivers? be required. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Repeat it one more time. 
the license drive uh -huh. must be required re require, uh -huh. uh, to drive in my country. Okay, very good. Now over here, the license drive is, uh, it's like this, the driver's uh, license, right? Vamos para acá y es al revés aquí de drivers. Drivers license. License, uh -huh. drivers okay. license must be required to drive uh, in El Salvador. Okay, yes. to drive in El Salvador. Good job. Okay, the driver's teacher. license must Thank be required you. to drive in El Salvador. You're welcome. Okay. Anyone else? Alguien más que tenga otro ejemplo? No? Okay. No, good job, guys. Buen trabajo. Ok, ahora vieron que si usted trata de hacer los ejemplos, los ejercicios y me los trae, es mucho más fácil ir entendiendo la estructura porque yo lo voy corrigiendo, ¿verdad? Así que fue muy fructífero, ¿ya bien? ¿Te vieron? Miren cuántas oraciones eh, ustedes trajeron y pues creamos juntos porque a la vez pues yo les ayudé a corregir algunas cosas. Ok, there you go. Muy bien. Así que, um, this is a structure. I know it's a little bit different, you know, uh, from our Spanish, I would say, version, right? Because uh, en nosotros en español, pues, lo decimos quizás de una forma diferente, ¿verdad? Eh, sí se parece, ¿verdad? Por ejemplo, teenagers mustn't be permitted to drive a car, ¿verdad? Los adolescentes no, eh, a los adolescentes no se les debería permitir manejar un vehículo. Si usted le escucha, en, en español se dice de una forma diferente. En inglés, teenagers mustn't be permitted to drive a car. Right? Entonces, ahí es donde a veces genera la confusión. Vamos a ver qué más tenemos acá, ¿verdad? So, this is the, uh, the information that uh, we got. Ah, and this one, ¿verdad? Este sí, yo no, me, no estoy equivocada. Por favor, corríjanme si estoy equivocada. Este es el mismo que les, que les apareció en el, en el ejercicio de, las, de la plataforma, ¿verdad? Es el mismo. El que está en pantalla. Yes. ¿Verdad que sí? Yes, ah, I, think, I think so. Ok. Sí, entonces... Um, for this one, we, we completed, ¿verdad? Los, nosotros lo, lo completamos, ¿ok? Ahora veamos acá. Dice, uh, compare your statements. Do you agree with each other? If not, why not? ¿Verdad? People shouldn't be allowed to use their cell phone while driving, que fue la que ustedes me dieron, la oración que ustedes me dijeron, is dangerous. You may have a point, but laws shouldn't be passed to prevent it, right? Uh, that's too strict. And then you they continue with the information, ¿verdad? Vaya. This is something related to vocabulary, okay, and phrases, ¿verdad? It says offering a different opinion. Ajá. Eso es algo bien importante que hay que aprender, ¿verdad? Cómo, cómo hacerlo, porque eh, una forma de, de estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Eh, tiene, que ser, tiene que ser, pues, dicha de la forma correcta. ¿verdad? No voy a ser eh, pesado o pesada, ¿verdad? Al decir esta información. Entonces, when you offer a different opinion, you can use these phrases. What phrases? Oh, that sounds interesting, but I think, right? Or, ah, oh, that's not a bad idea. On the other hand, and hey, you may have a point. However, I think, right? Entonces, cuando yo tengo una opinión distinta de las cosas o yo quiero ofrecer esa opinión que pues no va a, a ser igual, ¿verdad? La de la otra persona, podemos usar estas tres frases que son, yo las uso bastante. Las considero que son tres, tres opciones bastante educadas, bastante formales, ¿verdad? Para poder, poder ofrecer mi, mi, mi punto de, de vista que generalmente... Eh, si las usan, pues, para decir que no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces dice, think of three reasons for and three, three, I'm sorry, three reasons against each idea below. Then discuss your views as a group, form an opinion about each idea. So we have three different 
situations, okay? And what are the situations? The situations are these. I'm going to share them with you here. Okay. It says imposing, right? Imposing a strict dress codes for students. Imposing a strict dress codes for students. Guys, do you like uniforms? Do you like uniforms at school? Do you like uniforms? Do you like, did, did you like it? Did you like wearing a uniform when you were kids? Yes, I like. You liked it, okay. Well, uh, most of students nowadays, right, they do not like uniforms. Actually, they love when they can wear the PE uniform or physical education uniform or when they wear jeans right um so imposing a strict dress code for students so como manejaría el tema usted marcia si tendría que decir que no está de acuerdo i would say something like eh, la pregunta es what do you think about imposing strict dress codes for students yo diría you know what that's not a bad idea on the other hand i feel that students eh, should wear whatever they like, which is true. Eso es lo que yo creo. ¿Verdad? No es una mala idea. Pero por otro lado, eso es on the other hand, por otro lado, ¿verdad? I feel students should wear or should be allowed to wear whatever they like. ¿Verdad? Se les debería de permitir vestir pues lo que, lo, lo que ellos quieran. Como ellos se sientan como obvio, ¿verdad? Sin llegar con... Eh, ropa no adecuada, ¿verdad? Me estoy refiriendo a t-shirts, jeans, ¿verdad? Etc. Eh, what do you think about labeling CDs that have offensive lyrics? Well, uh, that sounds interesting, but I think, right, that if the singer, you know, wants to uh, sell you know that type of music he should be allowed or she should be allowed to to um to do it right if he or she wants that's okay okay <clears throat> number three pay teacher less when their students fail hmm. you may have a point however right i think that teachers uh are not responsible for students who failed right so they should be paid the full amount they deserve, right? Entonces, todas esas frases son para, para dar mi, mi, mi opinión o una opinión diferente a la que me está, por la que me están preguntando, ¿verdad? Eh, no sé si tienen preguntas sobre esas tres frases. Ahorita solo quiero que comprendamos cómo se usa, ¿verdad? Questions about, about the meaning, ¿verdad? About the meaning of the phrase or how to use it. Teacher, what is the mini fail? Student fail. fail. Sí, Students. fail. Ajá, los que se quedan, los que no pasan. Fail mm. es, es este, fallar, ¿verdad? Okay. Fail, o quedarse, okay. o no pasar. Thanks, teacher. You're welcome. Questions? Your questions are more than well. Okay. So what about you guys? Vamos a hablar de la primera. What do you think about imposing strict dress codes for students? What do you think about imposing strict dress codes for students? Do you agree? Do you disagree? Puede usar cualquiera de esos tres puntos para dar su opinión. Teacher, I try to talk about the first, mm -hmm. the first sentence, composing okay. a strict dress calls for a student. I, I think is correct because when the student walk in the street, uh, they identify with your, with, with your uniform. For me, it's, it's, it's okay. Okay, very good. 
Pero, pero la, la, la idea es que usted dé una opinión distinta. Si ustedes se fijan de las tres, yo les di algo, yo les di una opinión diferente. Porque es poner en práctica, hey, you know what? That sounds interesting. But I think that students, you know, uh, should be allowed to wear jeans and t-shirts. Mm, ok. Or, okay. go ahead, Liam. Ok, I try. Mm, eh, it is ok, however, eh, however, I, however, um, I consider the student should, should, should be where the other other kind clothes is correct should wear no podemos usar el infinitivo a la parte de un modal verdad should wear ah, okay mm -hmm. should wear ajá uh -huh. should wear okay very good that, that sounds better ahí se escucha okay. mejor porque usted lo está usando however however however, however means <laughs> uh, significa sin embargo verdad however okay. right I think students should wear you know other type of clothes very good okay Good job. Anyone else? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Thank you, Ana Cecilia. Okay, teacher. Uh, you may have a point. However, I think there should be more options. Ah, oh, muy bien, okay. You may have a point, however, I think there should be more options. Very good sentence, okay. Anyone else? Alguien más? It's just to put into practice these uh, three phrases, right? So, um, remember. Generally, bueno, generalmente eh, nunca vamos a pensar como, como todos, ¿verdad? Los demás. Y, y va a haber un momento en el que en alguna entrevista o en alguna conversación, ¿verdad? De su trabajo, se le va a decir algo y pues no le vamos a decir sí, sí, sí a todo, ¿verdad? También tenemos que aprender a, a, a expresar nuestro punto de vista. Y estas tres frases pues le van a servir un montón. Yo las uso bastante. Pero yo las uso bastante porque cumple dos funciones para mí, al menos en mi vida. ¿Verdad? La primera es algo que yo le llamo acknowledge. ¿Verdad? You acknowledge the other person's feeling. Es como, por ejemplo, una vez me pasó, no recuerdo en qué situación fue, eh, que yo creo que tuve un problema, ¿verdad? Eh, en una en un lugar, no sé si fue en cuestión de teléfono o internet, no recuerdo. Y yo le expliqué a la persona, es que mire, tuve este problema. Y la persona solo me dijo, eh, tome un número ahí y espere. Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo así, nosotros decimos, pero ni siquiera me escuchó, ni siquiera me dijo, este, ah, mire, entiendo, ¿verdad? Pero aquí tome un número y, y pues ah, ahí espere y ya le van a ayudar. Entonces, eso es algo que en inglés se llama acknowledge. ¿verdad? You acknowledge the other person's uh, situation or feelings. Entonces, cuando alguien le da su opinión, al usar esta frase, usted hace ambas cosas. You acknowledge what the other person say. ¿verdad? Le, da, le da la importancia que se debe a lo que la persona le está diciendo. Porque eso es algo que hay que aprender, que aunque nos digan algo con lo que no estamos de acuerdo, pero es importante porque la otra persona tiene algo que decir. Entonces, primero, we acknowledge what the other person is saying, ¿verdad? Le, le damos la importancia al decir, hey, that sounds interesting. O, hey, that's not a bad idea. O, well, you may have a point. Y luego la segunda función que cumple la frase es este, introducir, ¿verdad?, mi opinión que va a variar de la opinión de la otra persona, que no es igual. 
Entonces, por eso es que estas frases, pues, para mí son bien útiles, ¿verdad? Porque hago dos cosas al mismo tiempo. Primero, pues, uh, le doy la importancia eh, a lo que la persona está diciendo y segundo, expreso mi, mi forma de pensar, ¿ok? Entonces, eh, don't forget to practice them, right? Eh, in phrases, or if you have the opportunity to practice with someone else, do it. And I will just call the names of the two people that didn't answer. Creo que fueron dos o uno, creo yo. ¿Qué hice la lista? Oh, my God. Oh, my God. Ay, niño, creo que será la lista. Qué pena. Let me see. Sin la cerré. Pero solo me hacía falta una persona. Ya voy. A ver cómo fue que cerré la lista, lo siento. Generally, I have it open, but today I closed it. ¿Qué está de tanta cosa que andaba moviendo aquí en la pantalla? Um, bye. Para hoy tengo que no me contestó. Solo Miguel Arsenio Alas Crespín está por acá. Miguel Arsenio Alas Crespín y Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Wendy Carolina, no está. Pues solo yo dos chicos. Uh, I'm going to stop here, guys, because of the time. But thank you very much for joining and let's meet tomorrow. Okay, nos vemos thank mañana. You, thank you, teacher. Bye bye. You're See you welcome. tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. Take care. See you tomorrow.